Assalamu alaikum, this is Fatma Badur. Dear students, this is day 7 of 21 days, 21 corrections. Today we are going to discuss neither nor, either or. Jab hum neither nor ya either or ka istamal karte hain, to hume do cheezon ko dekhna padta hai. Pahli cheez ye hai, ki agar humne neither nor ya either or ke saath, jin do nouns ko joda hai, wo dono singular hain, to hum kya karenge? So here I have a sentence for you, neither oxygen nor water is found there. तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? Neither oxygen nor water is found there. अब देखें हमारे पास दो चीजें हैं oxygen and water. So अगर तो हम कहते हैं कि oxygen and water are found there, तो फिर तो are का इस्तेमाल होना था क्योंकि हम दो को जमा कर रहे हैं. लेकिन neither nor में हम ये बात कर रहे हैं कि ना तो oxygen और ना ही पानी वहाँ पे पाए जाते हैं. So I'm talking about other planets. So neither oxygen nor water is found there. यहाँ पे is इसलिए आया है क्योंकि oxygen भी singular है और water भी singular है. अच्छा दूसरे sentence में आप देख सकते हैं either the police or the detective has been here. So who has been here? Either the police or the detective. So हमारे पास दो noun हैं जो के subject के तौर पे आए हैं लेकिन उन दोनों को जोड़ा गया है either और or के साथ. अब हम क्योंकि ये दोनों singular हैं police भी singular है police is a collective noun but it's singular और जाहिरी बात है कि unity के साथ बात हो रही है कि either the police has been here so police जो है वो एक हट्टे आई होगी unity के साथ action हुआ है so this collective noun is singular detective is also singular so both nouns are singular और हम जो verb इस्तेमाल करेंगे वो होगा has दूसरा रूल ये है कि जब हम neither nor या either or का इस्तेमाल करें तो हमारे सब्जेक्ट में जो दो नाउन इस्तेमाल हो रहे हों उनमें से एक प्लूरल हो सो neither the teacher nor the students are satisfied with the arrangement सो who are not satisfied with the arrangement सो आपका जवाब होगा neither the teacher nor the students आपने जो नाउन इस्तेमाल किए हैं उसमें एक नाउन है teacher which is singular और दूसरा noun है students which is plural so अब आपके पास अगर neither nor से अगर तो दोनों चीजें plural होतीं तो फिर भी ये बात ठीक है लेकिन अब क्योंकि आपके पास एक singular है which is teacher and the other one is plural which is students तो आप दो काम करेंगे एक तो ये कि जिस verb का आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा plural so हमने are का इस्तेमाल किया है दूसरी बात ये कि आपका जो plural noun है वो verb के करीब आएगा so अगर आप लिखते हैं neither the students nor the teacher are satisfied with the arrangement तो आपका ये जुमला गलत हो जाता आपका ये जुमला सही इसलिए है क्योंकि जो आपका plural noun है वो verb के पास पड़ा हुआ है ठीक है सो अगर आपके पास दोनों प्लूरल होते तो फिर आप प्लेसमेंट कुछ भी रख लेते अगर आपके पास दोनों प्लूरल होते तो आपकी प्लेसमेंट कुछ भी हो सकती थी आप ए को पहले रखते बी को पहले रखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास एक नाउन सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो आपने अपने वर्ब के पास जिस नाउन को रखना है दैट वुड बी प्लूरल द सेम इज ट्रू फॉर आइदर और हमारा सेकेंड जुमला है आइदर द स्पीकर और हिज असिस्टेंट्स have made the mistake. अगर आप पेपर में बैठे होते और आपको correction का सवाल आता, तो उसमें गलती ये होती कि लिखा होता either the speakers or the assistant have made the mistake. So यहाँ पे assistants की जगह लिखा होता assistant और speaker की जगह लिखा होता speakers. So गलती ये होती कि आपने जो plural आपका noun होता उसको आपने verb के पास लिखना था तो आपका जुमला बनता either the assistant or the speakers have made the mistake ठीक है एक तो आपको गलती ये आ सकती है if you were sitting in the examination hall then the option that would have been given to you would be like this either the speaker or his assistants has made the mistake अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक जो नाउन था वो सिंगुलर था और दूसरा प्लूरल था सो हमने प्लूरल के मुताबिक और प्लूरल की वजह से हमने जो वर्ब लगाना था दैट वुड हैव बीन प्लूरल सो हमने गलती क्या ठीक करनी थी हमने हैज को रिप्लेस करके हमने हैव का इस्तेमाल करना था तो हमारी करेक्शन हो जाती नाइदर नॉर एंड आइदर और आर वन ऑफ दो को रिलेटिव कंजंक्शन दैट are very confusing for most of the students. 
और हम जब इनको पढ़ते हैं तो हम यही सोच के पढ़ते हैं कि अगर करेक्शन में आ गए तो हम ठीक कर लें लेकिन हम इनको अपनी राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करते बिलीव यू मी दीज आर वेरी गुड दे आर वेरी हैंडी और आपको चाहिए कि आप इनको फोर्सफुली इस्तेमाल करें अपनी राइटिंग के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट करें अपने एक्सप्रेशन के अंदर क्योंकि इनसे आपकी राइटिंग में जो चीज़ आएगी उसको हम कहते हैं वेरिएशन सो वेरिएशन के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आई होप कि आप इनको रूटीन में भी अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे और इनको सिर्फ करेक्शन के लिए रिजर्व नहीं कर देंगे थैंक यू सो मच आई विल सी यू टुमारो